വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നയൻത്തില് ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാരും ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ നല്ല എനർജി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഫിസിക്സ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവും കാരണം പലപ്പോഴും ഡൗട്ടുകൾ കാരണമാണ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെയായാലും കാരണമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ നല്ല റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ തേർഡ് ലെസൺ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് തേർഡ് ലെസന്റെ പേര് അതെ മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നാണ് ലെസന്റെ പേര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലെസണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒരു നോട്ട് ബുക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഒരു പേനും കയ്യിൽ വെക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് എഴുതുന്ന നോട്ട്സില് അത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എക്സാം സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വൈകാതെ നമുക്ക് ലെസണിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ലെസന്റെ പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും എന്നാണ് ലെസന്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു വസ്തുവിന് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് ചലനാവസ്ഥയിലാണോ അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് പക്ഷെ ഇനി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സറൗണ്ടിൽ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല അല്ലെ ആ അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ഒരുപാട് ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് നമ്മൾ തകർത്ത് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വേഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ലെസണിലോട്ട് തന്നെ പോവാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ മോഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ചലനം ഏതൊരു വസ്തുവിനും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് കണ്ടാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ആ ഓക്കെ ഇത് ബേസിക് കേട്ടോ ഏതൊരു ലെസണിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വസ്തുവിനും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചലനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇതില്ലെങ്കിൽ അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് പഠിച്ചു തരും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി മോഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനാണോ ഇതാപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബോൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേവ് പോയി എടുത്തിട്ട് വരിക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇതറിയാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെസന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലെസണിലോട്ട് ഗോത്രു ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതാ ഞാൻ കണ്ടോ ഞാൻ സൈഡിൽ നിൽക്കാം ഓക്കെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതിന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത് അതെ ഒരു രണ്ട് ബോയ്സും കൂടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉന്തുന്ന ഒരു പിക്ചർ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ആ പിക്ചർ ആണ് നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം അതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം അതായത് എൻ്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് രണ്ട് അവിടെ ഒരേ അളവിലുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താവും ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പം അത് ക്യാൻസലായി സീറോ ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും അതെ ബോള് അപ്പുറത്ത് പോയി വീഴും അല്ലേ അതിനെയാണ് വേറെ തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇവിടുന്ന് ഫിഫ്റ്റി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് അതായത് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്
ഒരു വസ്തുവിനെ നീക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയുന്നത് നേരം അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഓട്ടോയിൽ നമുക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ ഓട്ടോയുടെ പെട്രോൾ കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നാട്ട് റോട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓട്ടോയുടെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഓട്ടോയിൽ തള്ളും അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ആ ഓട്ടോയിൽ തള്ളിയ അത് നീങ്ങോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് മാത്രമേ ഒരു സാധനത്തിന് നീക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിനി നമ്മുടെ ലെസണിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ ലോ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ന്യൂട്ടന് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ മൂന്ന് ലോകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാണ് ഈ ന്യൂട്ടൻ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ ആരാണ് ന്യൂട്ടൻ ന്യൂട്ടൻ അറിയാത്തവരായിട്ട് കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്കായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയ ഒരാളാണ് ന്യൂട്ടൻ കേട്ടോ അപ്പൊ അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എന്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റും അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് തെറ്റാണെന്ന് ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ അതായത് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ലെസണിൽ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മുടെ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണേൽ കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എവ്രി ഓബ്ജെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എന്തൊരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അല്ല എന്തൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എക്സാമിന് വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്വന്തമായി കൈ എന്നിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം അത് പഠിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ Every object continues a state of rest or a uniform motion. All objects in the universe all objects continues a state of rest or a uniform motion. State of rest is not a motion. If you want to take a look at this example, we will not take a look at this experience. So, every object continues a state of rest or a uniform motion along a straight line. ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ ചലനാവസ്ഥയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഏതുവരെ അൺലെസ് ഏതുവരെ അൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് പുറമേന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഓക്കെ ഇത് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതൊക്കെ എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ലെസൺ പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് എല്ലാം കൂടി വെച്ച് പഠിച്ചാലേ നമ്മൾ ആ ലെസൺ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എന്താ ബോളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പ്രകാരം എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അത് ചലിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് മാത്രമേ അതിന് അതിൻ്റെ അവസ്ഥയിലെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ എന്നെ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഒരു ബോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ ചെലുത്താണ് അതായത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് ചെലുത്താണ് അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ചെലുത്തുമ്പോൾ എന്താവും അത് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് എല്ലാവർക
ആ ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഉരുട്ടി വിട്ടു ഉരുട്ടി വിട്ടുമ്പോ എന്തായി ഒരു മതിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് നിൽക്കും അല്ലെ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ മാറി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വന്നപ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറും ഓക്കെ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി അത് പഠിക്കാൻ ഈസിയാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ബോൾ വെറുതെ കുട്ടി കിട്ടും ഏ മതിലോ വേറെ വിത്തുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് താനേ പോയി നിൽക്കും അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോൾ വിത്ത് കിട്ടിയാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ താനേ പോയി നിൽക്കില്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കാം അത് ഏതൊരു വസ്തുവും അതായത് ഏതൊരു വസ്തു സർഫേസ് സർഫേസും വസ്തുവിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അറിയാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതായത് ഏതൊരു വസ്തുവും ഈ ലാൻഡ് മില്ലെങ്കിൽ സർഫേസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു നടുവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക കുറച്ച് മുമ്പത്തോട്ട് നമ്മൾ ലെസൺസിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വിത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ നമ്മളിവിടെ ആ ടിപ്പോളി ആയിട്ട് പഠിച്ചു തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനേർഷ്യ ആദ്യം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ ഓക്കെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നോക്കിക്കോ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് അതായത് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരാൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടരാൻ വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിനെയാണ് ഈ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷനും അതായത് മോഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിനെയാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഡിഫൈൻ മാത്രമേ നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താണപ്പോൾ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എ ബോഡി ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിമെയിൻ ഇൻ ഇ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷനും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അതിന് റെസ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോവും ഇനേർഷ്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോവും ഇനേർഷ്യ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് എന്താണോ ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതെ അതായത് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബോഡി അതിൽ തന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് വരെ അതന്നെ ഇനേർഷ്യയിലും പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു അതിന് തുട അതിന്റെ അവസ്ഥ ചലനാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ന്യൂട്ടൻ ഫസ്റ്റിലോ നമ്മൾ നല്ല അടിച്ച് പൊടിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ എക്സാമിന് നാല് മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊമെൻറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഈ മൊമെൻറ്റ അതായത് ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അടുത്ത ലെസണിലും ഇനി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് മീൻസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന്
Okay, m is equal to kg uh, kilogram meter per second. That is why we have a unit. This unit is the answer. The momentum is the answer. We have to cut the mark. 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 We have to cut the ोटी <laughs> Second law, eight to any physics, a third, eight to the Tarangam Swish teacher, would is other than the Korea, the Molia, the Karan, the Sele, either would have a reward of Karima and Kanduka Sadi Chicken. F is equal to M A the E Uru, Uru looting in eighty in the Kanamki, E Uru, the more Newton the second law, and I remember in the end of Newton the second law in the book. Okay, about what in the Kurtik in the day? In the letter, the Chanapoda, the watch, okay, in the other Kurtik in the day. The rate of change of momentum is directly proportional to the external unbalanced force acting on it. चोटी फोर्मुला v minus u by t अदान एक्सेलरेशन कंट्री बढ़ी क्या रहेला और ये इक्वेशन द बने इधर अदान तो हमारे a ना अपने टोड दिखेगा ना बाकी m इन डबलो m तो हम लोग अंतर इधर अदान m into v minus u by t इन द दिलावर तो हमारे ऐसी चर्चा दिखेगा ना तो ओके अब अदान तो हमारे f ने इप्पन हमारे m into v minus u by t ये योर फॉर्मूले � v minus u by t इन्दर चिंदा acceleration का डबल क्या दिला आ वो रू equation अब आप इंगे नमक वैन की a ना represent ये दूरे आधे v minus u by t इन्दर चा acceleration का डबल क्या दिला formula इलिए आधे का डबल क्या दिला equation आर अब आप दोनों नमक आधे ने a ना represent ये चिंदा एन्नी प्रश्न उन्नो और एक प्रश्न ला अब दोनों नमक आधे a ना बोल का mass ने m ना बोल का अब इंदर � ओके अपन हमने न्यूटन गांडे बोल चुका है इंगा नमन नमन इसी आइटम ने पढ़ चढ़ दिया है ना ओके अब हमारे इन ना ते क्लास ले लास्ट टॉपिक लाउट कर करना है टॉप अपन हमारे इलावा रहना सर्दी चंडी रिक्किया अपन हमारे लास्ट टॉपिक के दाना इंपल्स अदाने इन ना ते लास्ट अब इंगिन सूचना अत्रोड़ अत्र टूड़ो 
അവിടെ ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പോൾ അവർ കൈ വേദനിക്കില്ല ഓക്കെ കൈ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് കൈ വേദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദനിക്കും ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് ഇപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ലെസൺ ബാക്കി ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അടിച്ച് പൊളിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന